。这个银行每天被抢好几次，员工和保安习以为常，扔下枪套，淡定的趴在地上聊天。你再看大街上，更是好像罪恶都市，到处乱七八糟，枪林弹雨，抢劫、杀人四处可见。可路上的行人却跟没事人一样，依旧说着固定的台词。其实他们都是一款游戏中的 NPC， 每个人都有属于自己的剧情。可有一天，这个银行职员下班时突然出现了 bug， 他竟然对一个路过的女玩家一见钟情了，还不顾朋友的劝阻，偏离固定路线追了过去。可刚走没多远，就被一辆及时的火车撞死。第二天，他再次从床上刷新出来，去买咖啡时，他突然想要换一种口味，这举动把屋里的 NPC 都整不会了。你怎么能喝奶盖呢？你得喝中杯咖啡呀，还得加辣酱。眼看警察都要掏枪了，他赶紧改口继续喝辣酱咖啡。来到银行，依旧遇到抢劫犯，因为抢银行是玩家们的主线任务。不过这一次，男人开始好奇为什么他们都戴着墨镜，就想着跟抢劫犯借来看看。电脑前玩游戏的小孩也懵了，这 NPC 怎么这样呢？于是就把男人给揍了，没想到他却还手了。男人戴上游戏玩家专属的墨镜，瞬间吓了一跳，眼前的城市完全变样。旁边有个医疗包，他伸手一拿，竟然直接把打他的鼻子治好了。我靠，这也太爽了吧！一个玩家从高空被击落，血槽直接见底，装备和钱掉了一地。男人一伸手，哦呵，捡了个大漏。他去提款机一查，果然银行卡余额多出好几千。你再看后边那个，这货明显是家里网速太慢，卡 bug 呢。男人跟踪梦中情人来到野外，发现女人正在观察一个基地。看他出现，女人上去就给他撂那儿了。动静太大，惊动了守卫，他们遭到了猛烈的攻击。女人帅气切换手枪反击，召唤传送门离开这里。男人第一次见这东西，只能壮胆子跟过去。他们来到巨大集装箱组成的仓库，女人的所有家当都保存在这里。她要去做一个重要任务，可打开男人的属性栏一看，发现他才是一级新手。女人以为他是个菜鸟玩家，这怎么组队呀、啊？赶紧滚蛋！她打发男人去升级。可对于 NPC 来说，这座城市就是他真实的家。NPC 们也是有血有肉的人，他没办法像普通玩家那样。随意的杀人抢劫，他索性当起了正义使者。见到有戴眼镜的抢劫就开杀，保护他城里的原住民。被打死了也无所谓，反正他会从床上刷新出来。无限生命等级和记忆却一直在累加，男人的升级速度堪比开挂。很快，在现实中，这个靠做好事升级的游戏人物迅速在网络上走红，人们都以为他是个网络游戏大神。只有游戏管理员察觉到一丝异常。这天，女人去做副本任务，不小心被逼到刷怪点附近，只能艰难的抵抗。危机时刻。男人骑着杜卡迪出现，一露面就干翻五只怪。女人二百级不是盖的，霸气开打，这场面简直让男人爱死了。无奈这里新怪刷得太快，男人大秀一把车技，带着女人穿透窗子逃了出去。他们来到男人新建的仓库，觉醒以后，他升级速度堪比开挂，仓库里的座驾更是从马车换到超跑。可女人明显不吃这一套，还质问他什么来路 ，NPC 皮肤从哪里搞到的？男人非常奇怪，皮肤明明长在自己身上。他把女人带到一个公园约会，还情不自禁亲了女玩家，这操作也太溜了！看得现实中的女玩家一脸匪夷所思。可就在这时，家里突然有人敲门，女人被迫下线。原来她的朋友正是这款游戏的管理员，她发现那个男人的 ID 无法查。查找，最后竟然在 NPC 的数据库里找到了他。他的数据已经从最初的简单几条命令进化到了几千倍。要知道，这个进化的功能明明是女人和朋友的研究成果，却被游戏开发商盗取，用到了他的游戏里。女人一直在游戏里寻找证据，却一直没能成功。但游戏 2.0 还有三天就要上线，老游戏的所有数据都会删除，到时候不光证据拿不到，这个觉醒的男人也会彻底消失。但现在他有自己的思想，这样做太残忍了。于是，女人再次。上线找到男人，将真相告诉了他。整座城市就是个游戏，而他只是一串数据。男人无法接受现实，他在大街上破口大骂。果然，快被撞死了也逃不掉代码让他打招呼。不过他没进化的朋友却不这么沮丧，他觉得即使都是假的，可在这一刻，他们之间的感情是真挚的。其他又有什么所谓呢？这番话让男人再次振作起来，他决定拯救这个世界。可是游戏公司的老板却不干了，太多人喜欢这个男人，导致他们不想去玩二点零版本。那他怎么赚钱呢？于是他打算强行初始化游戏，将这个男人的代码彻底恢复原样。程序启动的瞬间，所有玩家被迫下线。闪烁了几下后。城市变成了一片空白。所有玩家都很崩溃，对开发商不满到极致。重新启动后，男人再次从床上刷新，女人上线找到他，发现他真的什么都不记得了，再次成了普通的 NPC。女人不信邪，把他从银行强行拎出来，找了一个犄角旮旯，抬起火箭炮。
，这个女玩家竟然强吻了 NPC。这一瞬间，男人之间被删的数据全部找回。他记起了所有事情。他将女玩家带到自己家，给她看了一件奇怪的事情。以前她每天起床都要固定去拉百叶窗，是因为窗帘上会反射一个像仙境一样的地方。女人看到这个，惊讶极了。这正是她要找的证据。原来开发商把她的成果在游戏中隐藏了起来，却忘了隐藏掉倒影效果，这才反射到了百叶窗上。必须找到那个地方。女人让朋友帮忙，在游戏内部的海面搭建一座藏桥。男人也没闲着，他召集游戏中的所有 NPC， 告诉他们在现实世界中，人们根本不是这样活着，没有不停被抢劫，没有担惊受怕，整天被杀戮，他们可以过自己喜欢的生活。NPC 觉得那简直就是天堂啊！于是他们集体罢工，跟着男人一起搞事情。游戏开发商同时发现了问题：如果真让女人找到证据，那她就要牢底坐穿。他命人在游戏中设置障碍，想要杀掉他们。还好朋友躲在角落里帮忙清理。在所有大楼即将闭合的前一秒，冲出了阻碍。他们来到朋友搭建的大桥，女人被开发商强制下线，男人必须独自去寻找证据。可开发商丧心病狂，直接命人放入一个半成品的 BOSS， 大哥战斗力极强，直接将保安扔飞老远，对着男人就是一顿暴揍。他发出全力一击，男人抓起眼镜，直接拿出美队盾牌抵挡攻击。What the shit？ 接着，绿巨人的拳头一拳轰飞，再来把光剑耍一下。最后还是被大哥抓住，他索性把眼镜给大哥戴上，里面的画面太精彩，瞬间就把大哥的注意力吸引走，结束了战斗。开发商见这都解决不掉，扛起斧头朝着服务器就开砸，想要彻底毁掉游戏世界，世界开始崩塌，一切缓缓消失，就连现实中的人都在为男人捏一把汗。男人最后一跃，终于来到了那个隐藏的家园，开发商的罪行暴露在所有人面前，游戏所有权回到女人手中。再次上线后，这里已经成了一个全新的世界，没有暴力和杀戮。只有和平相处，温馨而可爱。NPC 们过着自己想要的生活。男人也在这时向女人坦白，之所以会爱上女人，应该是制作他的人把对女人的爱全部写进了代码中，所以男人遇到她时才会一见钟情。女人终于醒悟，爱她的人其实一点都不虚拟，而是一直陪在身边。